大家好啊，今天这期节目给大家讲我们改的凡尔赛复古车的内饰啊。在此之前的上一集呢，我们讲了这辆车的整个外观的改装设计思路，没有看的朋友可以翻回去看一眼啊。在聊凡尔赛内饰之前，我先带大家看一看老 CX 的内饰啊。首先看颜色，它的仪表台、方向盘、中控台用了一个很深的棕咖啡色。然后同时，所有的操控部件全部是黑色的，挡把头呀、啊、升降的部分呀、啊，包括手刹都是黑色的。车顶用了一个有点橘色的一个带长毛的一个材质啊，这充满了七十年代的科幻风，是吧？大家看那个七十年代什么博通他们那概念车都这风格啊，这是当年的老材料。然后遮阳板是米色的，然后整个车的门板包括座椅。全部都是这种类似于牛皮原色的这种米色的大牛皮，然后用了很多复杂的缝制工艺。呃，这辆车的座椅呢是用了一个当年的豪华沙发的那种工艺，就它有很多扣子，做了方格的这个凹凸的带扣子的元素，非常的肥厚啊，尤其是后座，就像一个富丽堂皇的大沙发一样。大家记住现在眼前的一切啊！然后我摘一个这个车的可拆卸小头枕，咱们现在去看看凡尔赛的内饰。大家看看我们改的凡尔赛的内饰啊，先说说凡尔赛内饰之前的样子吧。它之前基本上是一个黑内，然后车门中间包括中控台中间，装饰了一圈的类似于桃木的装饰，它不是桃木，它是一个上面带参数化纹路的这么一个装饰。然后它的座椅也是黑色的，中间带一个装饰条，一个双拼色的效果。首先我们先重现它的整个大色调啊。刚才大家在老车上看到了它的前整个的仪表台。啊，包括方向盘，包括中控台，全部都是深咖啡色的。那么我们也选了铜色的皮革，啊，对这些部分进行了包覆，还有一些部分进行了改色。这样的话呢，让整体色调是对的。当然，我们这东西新啊，改完之后的颜色看起来比那鲜艳不少。那个当年也是这色的，就这四十多年了，有点发黑了啊，有点掉色了那种感觉了。然后还有一个纠结了很久的点，就是它中间这装饰啊，原来这个桃木的位置到底做什么的？我们选了很多种方案，开始想过用木头啊，用这种棕色的木头带木纹的，后来觉得跟这个车的风格，包括跟老车的风格都不搭，因为毕竟这两个车都是在当年比较科幻、比较时髦的一个风格，所以木头这个东西太老气了，所以我们就放弃了。然后后来又想用真皮啊，我们用一块棕色的皮革在这包，感觉也不太好啊，最后选择了阿肯塔拉。这个材质呢是一个翻毛皮的效果啊，所以它看起来呢带有那种七八十年代的时髦感，同时也比较现代啊，也能让这个颜色全中控台仪表台顺过来，对吧？整个的颜色非常的和谐统一。同时呢，老车的车顶用了一个橘色的带有很长毛的一个材质，我们呢用同色的阿肯塔尔复刻的这个部分 A 柱和车顶，看起来还是挺七十年代科幻风的，是吧？现在看起来也。挺时髦的，而且这个阿卡的质感非常好，符合现代人对豪华车的那种期待。然后同时它的呃上部的遮阳板用了米色，因为老车也是米色的，我们用同样的颜色搭配。然后这个车的扶手也是，老车的扶手其实是一个皮的袋子，那么我们没有机械的去复刻它，我们在这个车的扶手上用皮缝了一个小垫，卷了一圈来致敬那个小袋子。老 CX 的整个座椅。门板全部都是米色的牛皮，这是我从老 CX 上拿到的头枕，是一个全厚度的啊，基本上牛皮原色的这种米色大牛皮。大家可以看看我们的改色用的皮啊，跟它的颜色质地是完全一样，放上去感觉像它的配件一样。所以我们用完全一样的皮革和完全一样的缝制工艺复刻了这个座椅，包括之前座椅的这种拼法，中间一块，旁边也带滚边，然后这个座椅是。带方形的棱格，带凹凸，然后棱格之间有扣子的装饰，全部都复刻了，是不是像老车那种富丽堂皇的感觉啊？但是装在一辆这个车上呢，又有不一样的气质啊！我觉得有一种穿越时空的，它被装在一个现代车的座椅上那种感觉还挺特别的啊，很很穿越。之前凡尔赛的门板是一个纯黑的门板，我们也把它改成了这种米色皮革包覆的。人接触的部分全部用皮革，然后老车的门板呢是一圈皮子缝的双线，那么我们呢在这儿留了一道双线来致敬那一圈的皮革的缝制，其他的部分全部都染成了米色
，这样大家也可以看到凡尔赛的内饰变成米内是什么效果。之前还没有人做过这事儿，是吧？之前全都是黑内的，就现在看起来这套内饰变成米内效果也挺不错的，它非常的温馨，而且这个内饰的立体感就出来了哈。下面咱们去后座看看，这后排的氛围变化，我觉得比前排还要大，是吧？大家已经认不出来这是一凡尔赛了，非常的奢华。我们在后座椅也做了同样的工艺，做了四格的这个方格，下面是三格，中间做了扣子。然后这个老车的这个后排是两个大皮，然后中间有滚边把它分开。我们也做了同样的工艺，橘色的阿卡的大顶，完美的重现了老车那个后排的氛围啊，包括 C 柱的这个位置，把它做成了米色，整个 B 柱也是米色。然后前排的靠背板用了一个深棕色的阿卡。这看起来有点概念车的感觉，所以营造了一个和那个老 CX Prestige 一样的啊，总统级的后排的氛围。这就是我们对这辆凡尔赛的内饰进行的改装啊。总体来讲，就是重现老车的氛围，橘色的车顶啊，整个深棕色的上半部，米色的下半部，然后重现老车座椅的缝制工艺，滚边、凹凸、扣子这些奢华的工艺全部重现到这车上。但是我们没有改变。整车的内饰的布局和设计啊，还是凡尔赛原来的设计，用这些东西武装一下，找找那个感觉，找找那个氛围，这也是这次改装的一个宗旨，就是我们要保持它是一个现代车，不机械复古，我们保留现代车的东西，用老车的工艺、材质和颜色，来把它氛围进行一个改变。这两集节目就是我们对凡尔赛进行的复古改装啊。这个整个的这套思路，这个想法其实持续了有一年多的时间，然后做这套改装和设计花了大概有三个月的时间啊，整整这一个冬天，最终完成这件作品。我觉得他还是成功的把老 CX 上的那个氛围、那个感觉，重现到了一辆凡尔赛上啊，保留了凡尔赛本身的一些东西，同时又融入了老车的东西啊，又融入了很多现代化的材质和质感。这次的改装，我觉得拿捏的这个度还是比较好的，我还是比较满意的啊。最终呈现出来的效果，可能比我之前脑子里想象中的还要好一些，不知道大家觉得怎么样啊？这也是我们算是年终大戏吧。这件事儿做完了啊，这过去的一年就算是结束了。这种心中有一个想法，有一个小梦想，然后通过我们花时间、花精力、花钱去把它实现。这感觉还是挺美好的啊！我也是一次一次的改车所带给我的感觉，在这辆车上可以说达到了一个巅峰，就是完全把想象中的那个东西给它实现了。这个这一辈子作为爱车之人啊，能有这么一个经历，还是挺开心的。希望大家跟我一起看这个节目，也能分享到这份开心与快乐。感谢大家观看，咱们下期再见。